ലീവിനൊക്കെ വരുമ്പോ തന്നെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊന്നും മര്യാദ കിട്ട് നടക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഉള്ള കടമൊക്കെ ഞാരാ തീർക്ക നമുക്കും വേണ്ട നല്ലൊരു വീടും സമ്പാദ്യം ഒക്കെ ഞമ്മളെങ്ങോട്ട് ഇടങ്ങേറാക്കലിന്റെ സൈനോ എല്ലാവർക്കും ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാ മതി നിങ്ങളില്ലാതെ ഞമ്മക്ക് നല്ല കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോവാണ് എന്റെ മനസ്സ് നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കാത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ നിങ്ങളൊന്ന് വിരുന്നാരന്റെ പോലെ വരും അപ്പക്ക് ചക്കരിയിൽ ഈച്ച പൊതിയണ പോലെ എല്ലാരും കൂടി ഇമ്മളെ അങ്ങോട്ട് പൊതിയും മനസ്സ് തുറന്നൊന്നും മുണ്ടാനും കൂടി കിട്ടൂല നിങ്ങളെ എന്താ ചെയ്യാ പൊന്നു സൈനോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയല്ലേ നമ്മളാകെ അടങ്ങാറാക്കല്ലേ അതുമല്ല അജി പറഞ്ഞ അപ്പൊ നമുക്ക് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മളും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ലേന്ന് എന്തുകൊണ്ടാലും വേണ്ടിയില്ല സൈനോ എന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഓരോ സന്തോഷവും നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ ഇനി വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള കഞ്ഞിയും കുടിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കഴിയാം അതിന്റെ സന്തോഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലുത് അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല എന്റെ സൈനോ ിങ്ങളെന്ത് മനുഷ്യനാന്ന് ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ നല്ല കാര്യം നിങ്ങള് പുറത്തു പോയി പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ നമ്മളെ വീട് പണിയൊക്കെ ആരാ എടുപ്പിക്കുക ഓള് വലുതായി ഓളെ കല്യാണം നടത്തണം പിന്നെ ചെറിയോൻ എന്തെങ്കിലും പൈസ കൊടുത്തൊരു പണിയൊക്കെ ഒപ്പിക്കണ്ട ഇങ്ങളിവിടെ കുത്തിരുന്ന് അതൊക്കെ നടക്കൂന്ന് അല്ല സൈനോ അപ്പാൾക്കൊരു സങ്കടം ഇല്ലല്ലേ അതല്ലേ ഞാൻ പോടെല്ലാം തീരുമാനിച്ചത് അതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തമാശ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉണ്ട് കാര്യമാക്കി എടുത്താലോ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ പോണേന്റെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ചടങ്ങല്ലേ കരച്ചിലും ബീച്ചിലും ഒക്കെ അതൊക്കെ അതിന്റെ വഴിക്ക് നടക്കും നിങ്ങൾ വേഗം പോവാൻ നോക്കി പിന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എത്രയും വേഗം പൈസ അയക്കാൻ നോക്കണം കേട്ടോ പെരേന്റെ വാർത്ത ആവാൻ നേരത്തെ മൂപ്പരൊരു തമാശ അല്ല അല്ല സൈനു ഈ ഞാൻ പോണ്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് അപ്പോ ഇതാണ് കഥ ല്ലേ ഓരോരുത്തർക്ക് ആവശ്യം പ്രവാസിയല്ല ഓന്റെ പണമാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ ആ പണം കാത്തിരിക്കുന്ന വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും സമൂഹവും ഒക്കെ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവാസികൾക്കായി നമ്മളൊരു ദിനം തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജനുവരി ഒമ്പത് എന്നാൽ അതിലുപരിയായി ഇന്ന് അതായത് ജൂൺ പതിനാറ് അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു ദിനമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ഫാമിലി റെമിറ്റൻസ് കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് പണം അയക്കുന്നവർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ദിനം അങ്ങനെയും ഒരു ദിനം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്കറിയാം സൈനു അങ്ങനെ ഒരു ദിനം അല്ല രജനി അങ്ങനെ ഒരു ദിനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ദിനം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്ന് ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ചും നമുക്ക് നമ്മുടെ വിദേശ നാണ്യം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കാശ് അയക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നാടിനുണ്ടാവുന്ന പുരോഗതി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനുണ്ടാവുന്ന പുരോഗതി അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് 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 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ റിയൽ എഫ് എം ഷോയിൽ ആ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇന്ന് റിയൽ എഫ് എം ഷോയിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് റിയൽ എഫ് എം ഷോയിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രശാന്തും രജനിയുമാണ് ഉള്ളത് റിയൽ എഫ് എം ഷോയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ ജോൺ കുര്യൻ റിയൽ എഫ് എം ഷോ ഒരിക്കലെങ്കിലും മറ്റുള്ള നാടുകളിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ സുഖമായി ജീവിച്ച് ധാരാളം പണമൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളുകൾ വളരെ ചുരുക്കമില്ലേ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ തോന്നുന്ന ഒരു കന്തെന്ന് അറിയോ ഗൾഫ് പോവാന്ന് ചിന്തിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് വളരെ ചുരുക്കം ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന ഗൾഫ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പോക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതാണ് ഓർമ്മ ഗൾഫ് എന്നുള്ളതാണ് പെട്ടെന്ന് വരും പക്ഷേ മുൻകാലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന എന്താണെന്നറിയോ സിംഗപ്പൂർ അല്ല അന്ന് ഈ ഗൾഫിലേക്കുള്ള പോകാൻ അല്ല എല്ലാ രാജ്യത്തേക്കും അക്കാലത്ത് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കപ്പൽ മാർഗ്ഗമൊക്കെ ഉണ്ട
അപ്പം ശരാശരി ഒരു മലയാളി സംബന്ധിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഗൾഫ് തന്നെയാണ് ഒരു സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പിന്നെ എന്തായി മാറി അത് അങ്ങ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അത് വ്യാപിച്ചു അത് ഒക്കെ ശരിയാണ് പ്രശാന്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന എങ്കിലും ചില ആളുകളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം എന്താ അറിയോ അവനവന്റെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഒത്ത് അല്ലെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ഭാഗ്യവാൻ അവർ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇതിന് നേരത്തെ സൈനു പറഞ്ഞ അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് എല്ലാ കഞ്ഞിയും പുഴുക്കും കടിച്ചും പൊക്കോടെ നിന്നാ പോറി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ ജീവിത നിലവാരം ഉയരാനും മികച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതെ നമ്മൾ പറയും കാടിയാണെങ്കിൽ അത് മൂടി കുടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാ പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച മുണ്ട് മുറുക്കി കൊടുത്ത് നിന്നാ അങ്ങനെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ പുറം രാജ്യത്തങ്ങൾ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അവിടുന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ മണി പൈസ അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടാതെ നമുക്ക് മാത്രല്ല ഗുണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം എപ്പോഴെങ്കിലും ഗൾഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് പോകാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പോകാൻ താല്പര്യം എനിക്ക് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല വെറുതെ കാണാൻ പോകാനല്ല ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഇതുവരെ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരെയും കൊണ്ടായാൽ കഴിച്ചിലായി കിട്ടിയിരിക്കും എന്തായാലും ഒരുപാട് മാറി ഒരുപാട് മാറി എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ വിദേശ നാണ്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒരുപാട് നേട്ടം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് മാത്രല്ല ലോകത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യം മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ മറ്റനേകം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു മണിയല്ല അല്ലെ വളരെ എളുപ്പത്തിലല്ല നമ്മൾ ഈ കാശ് സമ്പാദിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ അത്തരത്തില് നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്ന കാശിന്റെ പുറകിലുണ്ട് രജനി ഈ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ശരിക്കും എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് അന്തർദേശീയ ഫാമിലി റെമിറ്റൻസ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഫാമിലി റെമിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ആ ശരിക്കും എന്ന് വെച്ചാല് ലോകതലത്തിൽ തന്നെ ശരിക്കും നമ്മുടെ ആളുകൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടിയേറിയിട്ട് പണയിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു പരിശ്രമത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അത് അതിന്റെ ഒരു ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് മാത്രല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പരസ്പരം അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പണം അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യവും നമ്മുടെ നാട് തമ്മിലൊരു ബന്ധമായി പിന്നെ അപ്പം ആ അയക്കുന്ന കാശ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ വികസനങ്ങൾ നടക്കും എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് അതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ ഇലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാലോ നമ്മുടെ നാടിന്റെ സമ്പദ്ഘടന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയൊക്കെ മെച്ചപ്പെട്ടു പല പുരോഗതികൾ അതിന്റെ ഉണ്ടല്ലോ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ഈ ഒരു ദിവസത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫാമിലി ഡേ ജൂൺ പതിനാറിന് നമ്മൾ അവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എണ്ണൂറ് ദശലക്ഷം അധികം കുടുംബങ്ങൾക്ക് പണം വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഒരു നിസ്സാര സംഖ്യയല്ല ഒരു പക്ഷെ അത് കണക്കുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായ പല പോലും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ദശലക്ഷത്തോളം ആൾ തൊഴിലാളികൾ അതായത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പണിയെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊഴിലാളികൾ അവരെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പല പുരോഗതികളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഫാമിലി റെമിറ്റൻസിനോട് തന്നെയാണ് അല്ലെ വിദേശ രാജ്യ വിദേശ നാണ്യം നമ്മുടെ കേരളത്തിന് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിന് നൽകി തന്നിട്ടുള്ള പിന്നെ അത് മാത്രല്ല അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പൊ ചെറിയ മക്കളാണെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നേടി കൊടുക്കാന് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടും ചുറ്റുപാടുമാണ് ആദ്യം മാറി നമ്മൾ ഒരാള് ഗൾഫിൽ പോയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദേശത്ത് പോയ എന്താ വെക്കാം എനിക്ക് നല്ലൊരു വീട് വേണം അല്ലെ അതിന് അത് നല്ലൊരു മതിലൊക്കെ കിട്ടി നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വീട് ഒരു കിണറും അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ വീടിന് അകത്തുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അതുവരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച പല സാധനങ്ങളും പിന്നീട് ഈ പണം വരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ പതുക്കാൻ നമ്മൾ മൂലയിലേക്ക് നീക്കി വെക്കാൻ തുടങ്ങും
പ്രശാന്ത് നമ്മള് ശരിക്ക് ചിന്തിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ജനിച്ച വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്ന് പോവാണ്ടിരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഓരോ പെൺകുട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ പ്രവാസിയും അല്ലെ നമ്മള് കല്യാണം കഴിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളവിടുത്തെ വിരുന്നുകാരായി മാറാണ് ഓരോ വീട്ടിലെ അതുപോലെ പ്രവാസി എന്ന് പറയുന്നത് അവര് വിരുന്നു വരികയാണ് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വിരുന്നുകാർ ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചു അപ്പൊ ഈ നമ്മള് പ്രവാസികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യകാലത്ത് പുരുഷന്മാർ മാത്രമായാണ് ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്ത്രീകളും അവരുടെ മേഖല ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരവർ പ്രവർത്തന മികവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജോലി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അത്തരം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒത്തിക്ക് പോവാനും അത്തരത്തിൽ തീരെ പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വരെ അവർ ധൈര്യപൂർവ്വം കടന്നു ചെല്ലാനും അത്തരത്തിലുള്ള തൊഴിലിൽ അവർ ഏർപ്പെടാനും ആ തൊഴിലിൽ വഴി നാട്ടിലേക്കും അവർ പണം ആദ്യമൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു 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 ചിന്ത പ്രത്യേകിച്ചും ദൂരസ്ഥലത്തിലേക്കൊക്കെ ഒരു ജോലിക്ക് ഒരു സ്ത്രീ പോവാന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പലപ്പോഴും വെറുതെ നെറ്റി ഇങ്ങനെ ചൊളിഞ്ഞിട്ടേക്കും നഴ്സിംഗ് മേഖല തന്നെ അതിന് ഏറ്റവും നമുക്ക് വിദേശ നാണ്യം നേടി തരുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആണ് മലയാളി നഴ്സുമാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ അറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്ര ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയായിട്ടാണ് നഴ്സിംഗ് മേഖല മാറിയിട്ടില്ല കാരണം മലയാളി നഴ്സുമാർക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആണ് അവരവിടെ സമ്പാദിച്ച് അവിടുന്ന് അവരുടെ പൈസ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിന് ഉണ്ടാവുന്ന നേട്ടങ്ങൾ നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഒരു ആദര ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ പ്രശംസനീയമായ ജോലിയാണ് പക്ഷെ അത് സമ്പാദിക്കണമെങ്കിൽ മീൻസ് അത് നേടണമെങ്കിൽ ആ ജോലി നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാട് ലോൺ എടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അത് നേടുന്നത് പഠിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നത് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരു പക്ഷെ കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള കാശ് കൊടുത്ത് അവർക്ക് മുതലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് നല്ല രീതിയിലുള്ള പേയ്മെന്റ് തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടണം അതെ ആ പൈസ നാട്ടിലേക്ക് ലോൺ അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ തന്നെ ലോൺ അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും ആ പൈസ വരുന്നത് ഇവിടെ പുറത്തുനിന്ന് അതുവഴി കഷ്ടപ്പെട്ട അവരുടെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ നഴ്സിംഗ് മേഖല അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ പ്രശാന്ത് ഈ അധ്യാപന മേഖല ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ അവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് എനിക്കറിയാം ഞങ്ങളെ സ്കൂളിൽ ഇന്റെ വരുന്നുള്ള ഒരു ടീച്ചർ രജനി ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചർ അഞ്ച് വർഷം ലീവ് എടുത്തിട്ട് വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ പോയ ആളാണ് ടീച്ചർ ഇവിടുത്തെ ജോലി ലീവ് എടുത്തിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത് പക്ഷെ ടീച്ചർ അവിടുന്ന് പോരുന്നേ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയില്ല അപ്പൊ ടീച്ചിങ്ങിന് അവിടെ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് അപ്പൊ അതിലും അത് ടീച്ചിങ്ങിന് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ അതിൽ കിട്ടുന്ന പണത്തിന്റെ വാല്യൂ ആണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന പണവും നമ്മൾ അത് നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറൻസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം അത് വലിയ വ്യത്യാസം അതേപോലെ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇവരൊക്കെ ജോലി തേടി ഇങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് ഒരുപാട് തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഐ ടിയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ട് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയൊക്കെ വന്ന് ഒരുപാട് മികച്ച അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് പുറത്ത് അതെ ഇവരൊക്കെ ജോലി സാധ്യത തേടി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചേക്കേറുന്ന സമയത്ത് അവരിലൂടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ആ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള മെച്ചപ്പെടൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന അതുവഴി നമ്മുടെ സമൂഹവും റിയൽ എഫ് എം ഷോ റിയൽ എഫ് എം പ്രശാന്ത് ഈ കോവിഡിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ മരണമോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തിരിച്ചു വരണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാലോ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് മലയാളിക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒക്കെ പറയുമ്പോഴാ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവമേ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മളെ ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യണ്ടോ ശരിക്കും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ ഇപ്പൊ ശരിക്കും രജനി പറയുന്നത് അപ്പം ഒരുപാട് അങ്ങ് ദൂരെ ഇരുണ്ട വനാന്തരങ്ങളിലേക്ക് ആ ഇരുണ്ട വന കാരണം അത് അത് മാത്രല്ല ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ അവിടെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ നടത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ആ ചേച്ചി ബ്യൂട്ടി പാർലർ നടത്തിയിരുന്നത് ഞാനൊന്നും ചിന്തിക്കാനും പോലും കഴിയാത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആഫ്രിക്കയിലായിരുന്നു അല്ല ആഫ്രിക്കയിൽ എന്ന് പറയ
അപ്പം നാട്ടിലേക്ക് ജീവിക്കണം അതാണ് അതിന്റെ പരമമായ സത്യം നമ്മൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മികച്ച സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടെ ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും അപ്പൊ കഷ്ടപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെ വീട്ടിൽ അല്ല നാട്ടിൽ നിന്നാൽ പോരാ അന്യദേശത്ത് പോകേണ്ടി വരും അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ ആഫ്രിക്കയിൽ അവർ എത്തി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അങ്ങ് എവിടെയോ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അത് ഉണ്ട് അവര് സമ്പാദിച്ചു വീടുണ്ടാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരി പക്ഷെ അതിന്റെ പുറകിൽ അവർ ഒരുപാട് കഷ്ടം അവരെ ഹസ്ബൻഡിനെയും മക്കളെയും ഇവിടെ തനിച്ചാക്കിയിട്ടാണ് അവർ പോയത് ഹസ്ബൻഡ് ആണ് അവര് ആ മക്കളെ നോക്കി അപ്പൊ അതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഈ ഓരോ പ്രവാസിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പുറകിലും അവര് സമ്പാദിക്കുന്ന കാശിനേക്കാൾ ഉപരി അവർ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസികമായ ഒരുപാട് ടെൻഷനുകൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പുറം മൂടി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേറെ കുറച്ച് കാശിപ്പം പറഞ്ഞ രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പം ഇത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്നൊന്നും ക്ലിക്ക് ആവണം എന്നുണ്ടാവില്ല പതുക്കെ 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 ആവുള്ളൂ പിന്നെ അവരെ താമസ ബുദ്ധി താമസിക്കാനുള്ള ചെറിയ എന്തോ അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം എന്നാലും തന്റെ കുടുംബവും തന്റെ ഒരു ഇതും രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ള ഒരു വാശി അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടിനെ എത്രമാത്രം ഇപ്പൊ അവര് ഈ പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞ പോലെ അവരൊരു വീട് പണി എടുപ്പിച്ചപ്പോ ആ വീട് പണി മുഖാന്തരം എത്ര ആളുകൾക്ക് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരു ചൊല്ലന്നെ ഉണ്ടല്ലോ വിദ്യാഭ്യാസം ആനയെ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ല അതേപോലെ അവര് അവരുടെ ആ ജോലിയിൽ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടും അവരുടെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ടും അവർ ആഫ്രിക്കൻ ജനതയെ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണുള്ളത് ആ സ്ഥലത്തെ അവർ കീഴ്പ്പെടുത്തി അവിടെ നിന്നുള്ള വരുമാനം തന്റെ കുടുംബത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് രജനി നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അവര് നേരത്തെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീ പുറത്തു പോയിട്ട് സമ്പാദിച്ച് വീടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കഥ അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ പറയുക വീട് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ധാരാളം ഒരു പണച്ചെലവുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള വീട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പുതുക്കി പണിയും അത് കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മതിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ആഞ്ഞു കെട്ടും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ സ്ഥലം വാങ്ങി ഒന്നോ രണ്ടോ പീടിയ മുറി ഉണ്ടാവും ഒരു രണ്ട് മുറി പീടിയ കാരണം ഇനിയിപ്പോ വിദേശത്ത് നിന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി വേണ്ടെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് മുറി പീടിയ ഉണ്ടാക്കി അതൊക്കെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണത് ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ പണിയെടുക്കുന്നതും എടുപ്പിക്കുന്നതും പിന്നെ അതിലിപ്പം സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ പാസ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഇതിന് പണം കൊടുക്കണം അല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു അമ്പത് ചാക്ക് സിമെന്റ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ടാക്സ് പോണം അത് പോണം ഇത് പോണം ഇങ്ങനെ അത് മേഖലയായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മളെ തന്നെ ആലോചിച്ചത് നമ്മളിപ്പോ അവിടെ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്ന പണം നമ്മുടെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും നാട്ടിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും അതിന് ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ സർക്കാരിലേക്കും അതിന് ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴത് മനസ്സിലാവണത് ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ അവരാണ് ജോലി ചെയ്യണത് അവർക്കല്ലേ അവരെ കുടുംബത്തിനല്ലേ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നമ്മളൊക്കെ ഓർക്കണം എന്നാണ് ശരിക്കും വീണ്ടും ഈ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ ദിനത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കോവിഡിന്റെ കാലം തന്നെ പ്രശാന്ത് ചിന്തിച്ചു എവിടെയെങ്കിലും അല്ല നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രവാസികൾ അവരുടെ പണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വിദേശ നാണ്യം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നേട്ടമുണ്ടാക്കി തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് നിർമ്മാണ മേഖലയായാലും ശരി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയായാലും ശരി എല്ലാ മേഖലകളിലും അത് ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് പ്രശാന്ത് ഞാനൊരു സാഹിത്യ ഭാഷയിൽ തുടങ്ങട്ടെ അതായത് സാഹിത്യ ഭാഷയിൽ അതൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ കാൽപ്പനികമായ പദപ്രയോഗങ്ങളുടെ ആവർത്തനം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആകെ തടസ്സപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു വേളയിൽ എത്തരത്തിലുള്ള വാചക കസരത്തുകൾ വേണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് അല്ല അത്രയ്ക്കൊന്നുമില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് ഇപ
അവിടെ ആളുകൾ സ്വദേശി വൽക്കരണം വല്ലാത്ത രീതിയിൽ സ്വദേശി വൽക്കരണം അതായത് അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെ ജോലി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് മുഴുവനായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മളെ ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് മലയാളികൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആള് കയറി വന്നു എവിടെ പോയാ അവിടെ ഒരു മലയാളി ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല മലയാളിയുടെ ആ സ്കില്ലിനോട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സ്വദേശികൾ ഒന്നും വേണ്ട നഴ്സുമാര് അവർക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമോ അത് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി അത് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നൊരു പത്രവാർത്ത ഡൽഹിയിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ മലയാളം സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ നടപടി എടുത്ത് എടുക്കുന്നില്ല അവിടെ ഒരു അറുപത് ശതമാനത്തോളം മലയാളി നഴ്സുമാരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി ഒറ്റയടിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പക്ഷെ പല ചെറുകിട മേഖലകളിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില പ്രദേശവൽക്കരണം ആ ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ പിന്നെ അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ജോലി ഇല്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ചില എന്താ പറയാ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്ന ചില സംഭവങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിതമായ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അപ്രതീക്ഷിതമായ പല സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ പ്രവാസിയാണ് കിട്ടുന്ന പണം നാട്ടിലേക്ക് അയച്ച് ലാവിഷാക്കാൻ എന്താ പറയാ ലാവിഷാക്കരുത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് മാത്രല്ല ഇതിപ്പോ എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല തരംഗങ്ങൾ ഇനി ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അല്ലേ ഈ വിദേശ നാണ്യത്തിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് വളരെ ശരിയാണ് അതിന്റെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആയിരം ദിറംസ് ഇപ്പം ഒരു യു എന്റെ മണി ആയിരം ദിറംസ് ആയിരം ദിറംസ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പതിനായിരം അല്ലെ പത്ത് അഞ്ഞൂറ് പതിനൊന്നായിരം രൂപ എടുത്തൊക്കെ ഒരു പത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ അന്ന് ഭയങ്കര പൈസയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് അതേ സ്ഥാനത്ത് ആയിരം കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് ഇന്ന് ഇരുപതിനായിരം കിട്ടും പക്ഷേ ഇരുപതിനായിരം അന്ന് ആയിരത്തിന്റെ ആ ഒരു അത്രയും അതിന്റെ വ്യത്യാസം പക്ഷേ ജീവിതത്തിലുള്ള ചെലവുകളുടെ അളവും അതിനനുസരിച്ച് കൂടുന്നു അതെ അതെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പ്രചരീതി പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു ഈ പൈസ അവിടുന്ന് ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ടൊരു ശമ്പളം കിട്ടുമ്പം ആ പൈസ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നാട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ നാലായിരം അല്ലെ അയ്യായിരം അല്ലെ പത്തായിരം ശമ്പളം കിട്ടിയ ആൾക്ക് ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ വാല്യൂ ആണ് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പം ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അപ്പം നാട്ടിലേക്ക് ആ കാശ് ഇത്രയും വലിയൊരു ബൾക്ക് എമൗണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പം അയാളുടെ ഒരു സന്തോഷം വേറെ ഉണ്ട് വീട്ടുകാർക്ക് അത്ര പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ സന്തോഷം വേറെ ആ പിന്നെ ഇത് ഇപ്പം നേരായ രീതിയിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് അയക്കുന്നതിന് അല്ലാതെയും അയക്കുന്ന എന്ത് പണം പല രീതി അയക്കുന്ന രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് പലതിലുണ്ട് അത് നമ്മുടെ നാടിനും ഗുണാണ് നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് ഗുണാണ് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ളതിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ മെച്ചപ്പെട്ടത് തന്നെയാണത് റിയൽ എഫ് എം ഷോ പ്രശാന്ത് നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ നിർമ്മാണ മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതേപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ അല്ലെ അതിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയാ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള നല്ല മലയാളി സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള അവർ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസാദ് മൂപ്പനെ പോലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകൾ ജോലി നമുക്ക് നമ്മുടെ മലയാളികൾ നിർമ്മാണ പ്രോജക്ടുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഒക്കെ ഇപ്പൊ യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ സണ്ണി വർക്ക് രവി പിള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള കാശ് ഇറക്കുന്നുണ്ട് മീൻസ് കാശ് ഇറക്കുന്ന പറയുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല പ്രൊജക്ടുകളും അവരുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രൊജക്ടുകളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ നാടിനുള്ള വികസനം അതെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശ കറൻസി തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള ഉൽപാദനത്തിനേക്കാളൊക്കെ ഈ വിദേശ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആഭ്യന്തരമായ ഉൽപാദനം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അതെന്താ പറയുക ബേസ് അത് എന്താ പറയുക അത് അതിന്റേതായ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ പുറത്തു നിന്നുള്ള വരുമാനം തന്നെയാണ് അതും ആഭ്യന്തര
ആണ് ഇത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പല വൻകിട പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ബഹുമാന്യരായ വ്യക്തികളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രീതിയിലുള്ള ആധുനിക വിദ്യകളും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അവർ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാത്ത അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു മാൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ വലിയൊരു പ്രൊജക്ടാണ് ഒരു മാൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ മാളിനകത്ത് പുതിയ 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 ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒന്ന് കയറി നോക്കും ഇതെന്താണ് ഏതാണ് അതൊന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു ഇത് കയറി നോക്കുന്ന സമയത്താണ് അതിന്റെ ഒരു പരസ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ പറയും ഇത് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഇനം അപ്പോ അത് വിദേശം നിങ്ങൾക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അപ്പൊ അത് നോക്കണല്ലോ അങ്ങനെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് അത് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് അപ്പം നാട്ടിൽ ഇതേപോലുള്ള വലിയ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ വലിയ വലിയ പ്രൊജക്ടുകളൊക്കെ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിദേശ നാണ്യം വിദേശ പണം കൂടിയേ തീരും നമ്മളൊക്കെ എന്നാണ് അപ്പോ വല്ല വിദേശ രാജ്യത്തും പോയി പത്ത് റുപ്യന്റെ കായ് ഉണ്ടാക്കി പോരുന്നത് അതാണ് തുടക്കത്തിലേ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായത് എപ്പൊ സാധിക്കുന്നുള്ളത് തോന്നലില്ലേ ഒന്നല്ലേ ഈ കോവിഡൊക്കെ വരന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതൊരു വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെയെങ്കിലും ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പോലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്താണ് കാണാലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടിരിക്കുക ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് അത്ര സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് കരുതുമ്പാണ് ഇതുപോലുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാസി സമൂഹം ഉള്ളത് നമ്മളെ ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഫസ്റ്റ് അടിച്ചു വേറൊരു വാർത്തയുണ്ട് ശരിക്കും ഇപ്പം പറഞ്ഞ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻസ് നൂറ്റമ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും രണ്ട് കോടി മുക്കാൽ ലക്ഷം ജനങ്ങളെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈശ്വർ ഇനി എത്ര വരാൻ കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയൊക്കെ മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിലേ സംഗതി ഗുലുമാല വല്ലാത്ത ഗുലുമാലിന്റെ മാറും ഭയങ്കര അത് മാത്രല്ല ഇന്ത്യക്കാർ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തില് എന്താ പറയാ മൊത്തത്തിൽ ലോകത്തിൽ കണക്കിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് മില്യൺ ആളുകളിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് മില്യൺ ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഇത് ഈ വിദേശ മീൻസ് ആളുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് അതായത് അത്രയും ഇരട്ടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആളുകളെ ഈ പോക്കുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ചെറിയൊരു അളവുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ പോകും അത്തരം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എല്ലാരും പോകും പറയുന്നുണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യക്കാർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവാസികളായി കഴിയുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ എവിടെ പോയാലും മലയാളി എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം തന്നെയാണ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പോയി കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം അടിച്ചത് രണ്ടാം സ്ഥാനം സാധിച്ചു നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കും അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാന ഒരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പൈസ കിട്ടിയിട്ട് അയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ നല്ല ജോലി കിട്ടുമോ അതൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് വേണമെങ്കിൽ പല പല സ്ഥലത്തും മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം എന്താ പറയാ പലപ്പോഴും ലേബർ ക്യാമ്പിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവര് താമസം താമസം ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നല്ലോ അങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പിന്നീട് നാട്ടിലെത്തി നമുക്ക് സെറ്റിൽ ആകാൻ പറ്റാതെ ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആവണമെന്ന് കരുതി വരികയും പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾ അങ്ങനെ മോശം സമയത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയിട്ട് അല്ലെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിൽ നല്ലതാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയിട്ട് പത്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ നന്നായി വരുന്നവരും പിന്നെ അതല്ല ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞ് ദീപാവലി കുളിക്കുന്ന പോലത്തെ ചില ആളുകളുണ്ട് ആ പിന്നെ ഏതൊരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാ പിന്നെ മോഹൻലാൽ ഒരു സിനിമ അല്ലേ പിന്നെ മറ്റേ വരവേൽപ്പില് മൂപ്പര് അവിടെ നിന്ന് സമ്പാദിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ബസ് ഒക്കെ വാങ്ങി നാട്ടിലെത്തി അവസാന ബസ് വരെ അത് അത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഒരു പ്രവാസിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അബദ്ധമാണ് കാരണം കാരണം അയാൾ അത്രയും പൈസ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അയാൾക്ക് നാട്ടിലുള്ള നന്നായി മാറുന്ന ചില വ്യവസ്ഥിതികൾ ഒരുപക്ഷെ പ്രവാസി മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതായത് സത്യം പൈസ നാട്ടിൽ അയക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ജീവ
എവിടെ തിരിഞ്ഞൊന്നു നോക്കിയാലും അവിടെല്ലാം സുന്ദര ഗേഹമാണ് അടിപൊളി വീടല്ലേ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഞാൻ പൂത്ത മരങ്ങൾ എപ്പോഴാ പറയാൻ പൂത്ത മരങ്ങളല്ല അല്ലെ എവിടെ നോക്കിയാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വീടുകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതില് ഒരുപാട് ഇതേപോലെ സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അത് രജനി പറഞ്ഞൊരു ചിലൊരു വസ്തു തന്നെ ചില ഏരിയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അത് ഗൾഫാർ ഏരിയാണ് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രത്യേക വീടുകൾ മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ പുറത്ത് രാജ്യത്തുള്ള പുറം രാജ്യങ്ങൾ പണിയെടുക്കുന്ന ആളാണ് ഏരിയയിൽ കൂടുതലുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ വീടിന്റെ ആ നിർമ്മാണ രീതി കണ്ടാറിയാ നമ്മളെ കേരളീയ ശൈലി ആയിരിക്കില്ല പോകുമ്പോ പറയാ അതൊക്കെ ഗൾഫ് പണാന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പറഞ്ഞു നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് വെറുതെ കുറ്റം പറയാനേ ഉള്ളൂ അതെ അത്രയുള്ളൂ പക്ഷെ പ്രശാന്ത് ഇത് മാത്രല്ല ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് ഇതല്ലാതെ ഇതിന് തിരിച്ചും സംഭവിക്കാലോ നമുക്കും പ്രതിസന്ധികൾ വരാല്ലോ ഈ ഗൾഫിലുള്ള ഒരാള് അപ്പൊ അവരുടെ വീടുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഒരു ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു വരുമാനം അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വല്ല അസുഖങ്ങളോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ വരുമ്പോ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണോ അപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ട് അയക്കുന്നത് ഇവരാണ് പണം അയക്കുന്ന ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇപ്പൊ മുമ്പൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും അതിന് മുന്നിൽ പോയി ക്യൂ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പണം അയക്കണം ആ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഇപ്പം മറ്റ് സംസ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാറിയാ നമ്മള് മണി ഓർഡർ അയക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് കാലതാമസം എടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇന്നിപ്പോ എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ വരുന്ന ഇപ്പൊ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അത് അത്ര വളരെ ഫോർമ എന്താ പറയാ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് മാത്രല്ല നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ ജീവിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ അല്ലെ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഫോണിൽ ഒരു ഒരു വാട്സപ്പിൽ ഒരു വൈറസ് ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പേ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ശരിക്കും പഠിപ്പിച്ച ആളെ ശരിക്കും പഠിപ്പിച്ച ആളെ ശരിക്കും അത് നമിക്കന്നെ വേണം അഭിപ്രായം പഠിപ്പിച്ച ഒരു കഴിവ് അത് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചുട്ടോ എന്തായാലും അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണേ ഏതായാലും തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതിപ്പോ അങ്ങനെ ആ ഒരു പഠിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതോടുകൂടെ ഒരാൾ സ്വയം പര്യാപ്ത ആളെ അടുത്താക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ 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 അത് പോകും അപ്പൊ ശരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ആളുകളും ഈ പണം അയക്കാൻ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ള അതായത് കഷ്ടപ്പെട്ട് വരി നിന്നും ക്യൂ നിന്നും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശമ്പളം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഓൺലൈൻ ത്രൂ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള കറൻസി വിലയൊക്കെ തന്നെ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും മൊബൈൽ കൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മൊബൈൽ കൂടെ നമുക്ക് കാശ് അയക്കാൻ പറ്റും അപ്പം സാങ്കേതിക വിദ്യ വല്ലാതെ പരിഷ്കരിക്കുമ്പം അതിന്റെ ഗുണം എടുക്കാം ഇപ്പൊ നാട്ടിലിപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം നാട്ടിലിപ്പം നമുക്ക് വൈഫിന് പെട്ടെന്നൊരു എമർജൻസി ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചികിത്സയ്ക്ക് ഒരു പൈസ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ കേസാണ് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എ ടി എമ്മിൽ കാർഡ് ഉള്ള എടുക്കാൻ തന്നെ അതിന്റെ പരിധി ഉണ്ട് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ചെക്ക് എഴുതി പോയി ബാങ്കിൽ പോയി ചെക്ക് എഴുതണം ചെക്ക് എഴുതണം പോയി നിൽക്കണം കിട്ടണം മറ്റേതാന്ന് സമയത്ത് ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിലും എന്താണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വരവ് വല്ലാത്തൊരു മാറ്റം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പണം അയക്കുന്നതിൽ ആളുകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ഈ പണം ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വല്ലാതെ കൂടുന്നു പറയും അല്ലെ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ തരൂല എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ തരൂല വേണ്ട ഞാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ അയച്ചരാം പേ വഴിയാണോ പിന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വിട്ടേക്കും അതല്ല അല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് ഒരു നോർമൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു കല്യാണം ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു ഡ്രസ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു വരുമാനമുള്ള ഒരാളും ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ള 
ഇപ്പം ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ആരും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യൂല അതൊക്കെ എന്നാലും നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം ഇതുപോലെ മറ്റ് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പോവും പ